جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا ٹیچر محمد قاسم اسلم اور آج آپ کے لیے فیٹ سیشن ٹیسٹ نمبر سیون کی کلاس لے کے آئے ہوں جو کہ فیٹ سیشن ٹوینٹی ٹوینٹی کا حصہ ہے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول اور کالجز بند ہیں اور چھٹیاں چل رہی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ چھٹیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے ہم اس کو بھی ڈسٹرب ان نہیں کریں گے اس لیے اسپائر کالج لا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے آپ کے ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ڈسکشن لیکچرس تو آئی ایم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر پہلا آپ کے پاس جو ایم سی کیو ہے فور ریکٹیفیکیشن وی یوز تو آپ کے پاس چار آپشن ہیں پہلا آپشن ہے چوک دوسرا آپشن ہے ڈائیوڈ تیسرا آپشن کیپیسٹر لاسٹ ون از ٹرانسفارمر تو ہمارے پاس سب سے پہلی آپشن ہے چوک جو کہ سمپل انڈکٹر ہے ڈائیوڈ ہے پی انجیکشن اور یہ رائٹ آنسر ہے اب باقی جو اگلے والے دو ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیپیسٹر کیا ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے جو انرجی اسٹور کرنے کے لیے استعمال کر کی جاتی ہے اور لاسٹ پہ ہے ٹرانسفارمر اب ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے جو ان پٹ وولٹیج کی ویلیو کم یا زیادہ کرتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ریکٹیفیکیشن بیسیکلی کس پرپز کے لیے ہوتی ہے ریکٹیفیکیشن اے سی کو ڈی سی مطلب آلٹرنیٹو کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں یوز کنورٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس ہے فل ویو ریکٹیفیکیشن دوسرا آپ کے پاس ہے ہاف ویو ریکٹیفیکیشن اگر ہم یہاں پہ ہاف ویو ریکٹیفیکیشن کی بات کریں تو ہاف ویو ریکٹیفیکیشن ہم سمپل ڈائیوڈ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم فل ویو ریکٹیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک ویڈ اسٹون برج کی طرح کا ایک سرکٹ ہے وہاں پہ ہمارے پاس چار ریزسٹنسیز تھیں اور یہاں پہ ہمارے پاس چار ڈائیوڈ ہیں جن کو ہم نے اسی سیٹ اپ کے مطابق ارینج کیا ہوا ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو یہاں پہ سر سرکٹ ہم بناتے ہیں اس کو ہم برج ریکٹیفائر کا نام دیتے ہیں اچھا اگر ہم ہاف ویو ریکٹیفیکیشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں ایک پازیٹیو ہاف ہوتا ہے دوسرا نگیٹو ہاف ہوتا ہے ہاف ویو ریکٹیفیکیشن میں نگیٹو ہاف والا سائیکل جو ہوتا ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ کے طور پہ نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں فل ویو ریکٹیفیکیشن یوز کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آؤٹ پٹ ہوگی تو آؤٹ پٹ میں جو اس میں نگیٹو ہاف ختم ہو جاتا ہے اس کی بھی آؤٹ پٹ آپ کو مل جاتی ہے اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں فل ویو ریکٹیفیکیشن نیکسٹ کوشچن ہے کرنٹ گین آف اے ٹرانزسٹر ہوز بیس کرنٹ از ہنڈریڈ مائکرو امپیئر اینڈ کلیکٹر کرنٹ از ہنڈریڈ ملی امپیئر تو ویلیو ہمارے پاس جو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس مائکرو میں تھا ٹین کی پاور سکس لکھ دیا میں نے بیس کرنٹ کو کلیکٹر کرنٹ ہمارے پاس ملی میں تھا تو ٹین کی پاور مائنس تھری لکھ دیا ہمارے پاس پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنا تھا کرنٹ گین آف دا ٹرانزسٹر تو ہمارے پاس کرنٹ گین کی جو ویلیو ہے دیٹ از آئی سی اوور آئی بی ویلیوز ہمیں پتہ تھی اس کی ویلیو ہے ہمیں کلیکٹر کی ویلیو پٹ کرنی ہے دیٹ از ہنڈریڈ انٹو ٹین ریسٹو پاور مائنس تھری اور جو ہمارے پاس بیس کرنٹ تھا دیٹ از ہنڈریڈ انٹو ٹین ریسٹو پاور مائنس سکس ہنڈریڈ ہنڈریڈ سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور جب یہ مائنس سکس اوپر لے کے رہیں گے تو پلس سکس ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسر آنے والا ہے ٹین ریز ٹو پاور تھری تو ہمارے پاس اس کیس میں جو آنسر بنتا ہے دیٹ از بی آپشن لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ امیٹر کا کرنٹ فائنڈ کریں تو امیٹر کا کرنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے دیٹ از آئی ای از ایکول ٹو آئی سی پلس آئی بی مطلب امیٹر کا کرنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم کلیکٹر اور بیس کے کرنٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کیس میں ہمارے پاس جو آنسر بنے گا وہ آپ کے پاس بی تھا ہم اگلا ٹاپ کوشچن ڈسکس کرتے ہیں کوشچن نمبر تھری دا گین آف این انورٹنگ ایمپلیفائر ہیونگ ایکسٹرنل ریزسٹنس آر ون فائیو ففٹی کلو کلو ہم اینڈ آر ٹو از ٹوینٹی کلو ہم اب ہمارے پاس یہاں پہ گین آف انورٹنگ ایمپلیفائر فائنڈ کرنا ہے تو گین کا انورٹنگ ایمپلیفائر کے لیے اس کی ویلیو ہے آر ٹو اوور آر ون اب یہاں پہ ویلیوز گیون ہیں تو ہمارے پاس آر ون کلو کو میں کنورٹ کر لیتا ہوں پرفکس میں تو ہمارے پاس ٹین کی پاور تھری بنے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹین کی پاور تھری ہے ویلیو پٹ کریں ٹین کی پاور تھری ٹین کی پاور تھری سے کینسل آؤٹ زیرو زیرو سے کینسل آؤٹ تو آنسر آپ کے پاس آئے گا فور اور جہاں پہ ہمارے پاس نگیٹو سائن بھی ساتھ آئے گا تو اس کیس میں جی کا آنسر جو آئے گا فور اور نگیٹو سائن ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ انورٹنگ ہے اگر اسی کوشچن کے اندر وہ یہ کہہ دیتا یہاں پہ انورٹنگ ہے تو سیم کوشچن میں پوچھ لیتا کہ نان انورٹنگ کے لیے کیا ہوگا تو ہمارے پاس فارمولا یہ ہے کہ جی از ایکول ٹو ون پلس آر ٹو اوور آر ون اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف سوڈیم اینڈ پوٹاشیم آر فوٹو سینسٹیو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا آپ کے پاس گروپ اے جن کو ہم الکلی میٹلس بھی کہتے ہیں دے آر فوٹو سینسٹیو فور لائٹ اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرنٹ آپ
अब पहली बात आपके पास इंटेंसिटी जो कि आंसर नहीं है दूसरी आपके पास है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये आंसर है और ये डेफिनेशन जो स्टेटमेंट लिखी है बेसिकली थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ही की डेफिनेशन है और उसके बाद आता है वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन क्या है वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है किसी भी मेटल से निकलने के लिए दैट इज कॉल्ड एस वर्क फंक्शन और लास्ट में आपके पास है फोटो एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी फोटोन के पास होती है तो इसमें राइट right आंसर आपके पास है बी ऑप्शन ये तो थी हमारे एम अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वट इज द नेट चार्ज ऑन पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटांसेस अब आपको पता है कि हम एन टाइप और पी टाइप जो है वो सेमी कंडक्टर से बनाते हैं अब सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं सेमी कंडक्टर आर दो सब्सटांसेस विच आर इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें दे विल बिकम कंडक्टर अब यहां पे क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि दे विल बिकम कंडक्टर तो हम क्या करेंगे इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें अगर हम सेमी कंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो दे विल बिकम पी टाइप सब्सटांसेस और इसी के अंदर अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे दे विल बिकम एन टाइप सब्सटांसेस अब हो क्या रहा है अब हो ये रहा है कि हमारे पास पी टाइप भी न्यूट्रल था और एन टाइप भी न्यूट्रल है अब हुआ ये कि ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल है अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे बाद में इलेक्ट्रॉन पी टाइप में कम हो गए और एन टाइप में ज्यादा हो गए तो चार्ज क्यों नहीं आया हमने क्या किया हमने न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर न्यूट्रल एलिमेंट ही को ऐड किया आयन किस वक्त बनेगा जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या किसी इलेक्ट्रॉन में किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके इसमें हमारे पास क्या बनेंगे आइंस लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे ये है कि हमने एक न्यूट्रल चीज के अंदर एक न्यूट्रल चीज को ऐड कर दिया हुआ है जब इस तरह का प्रोसेस होगा तो उस केस में हमारे पास जो ओवरऑल एलिमेंट बनेगा इट विल बी न्यूट्रल नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस ऑफ पी एन जंक्शन हमारे पास जब डायोड बन जाता है मतलब पी एन जंक्शन हमने क्रिएट कर लिया तो इसके दो तरह से सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं पहला आपके पास फॉरवर्ड बाइस दूसरा आपके पास है रिवर्स बाइस इसको याद रखने का तरीका यह है कि हम P को पॉजिटिव के साथ N को नेगेटिव के साथ अटैच कर लेते हैं अब हुआ ये P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ आपको करंट की डायरेक्शन का पता है दैट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है तो यहां से जो होल है ये किस तरह मूव करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दरमियान में आपके पास डिप्लीशन रीजन आएगा और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिस केस में ये होल इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और सिमिलरली जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे न्यूट्रल और यहाँ पर डिप्लीशन रीजन होगा वो डिक्रीज होगा जिस तरह डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी और करंट क्या हो जाएगा इनक्रीज लेकिन रिवर्स प्रोसेस इसका ऑपोजिट है उसमें हमने क्या करना है हम P को कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव के साथ N को कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ अब इस केस में हुआ क्या इसमें इसका ऑपोजिट हो रहा है इस केस में हमारे पास क्या हुआ था इस केस में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हुआ इस केस में डिप्लीशन रीजन क्या होगा इंक्रीज वो क्यों क्योंकि हमारे पास होल से इनको नेगेटिव चाहिए थे तो जिस वक्त होल और इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से मिलेंगे तो यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं कि इस केस में डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था इस केस में डिप्लीशन रीजन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा कम अब रिवर्स बाइस के अंदर बहुत माइन्यूट करंट फ्लो करता है अब उसको हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई चार्ज कैरियर आर नोट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन अब याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन किस वक्त बनता है जब आप एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो होगा ये कि एन टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल डिफ्यूज इन टू पी टाइप अब जब वो पी टाइप में मूव करेंगे तो पी टाइप में होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं वो मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे जो इमोबलाइज चार्ज फ्री रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एस डिप्लीशन रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है वट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट एप्सल्यू टेम्परेचर इज डबल्ड स्टेटमेंट आपके पास ये थी ई इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स और यहां पर टी रेज टू पावर 
टी वन रेस्ट पावर फोर आ जाएगा हम क्या करते हैं सिक्सटीन को बाहर निकाल लें और जब इसको अंदर लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज किसके इक्वल होगी ई वन के इक्वल अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे उसने कहा था टेम्परेचर डबल हो जाए अगर वो कहता है टेम्परेचर को हम थ्री टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे थ्री की पावर फोर आएगी विच इज इक्वल टू एटी वन तो मतलब ये कि अगर हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो एनर्जी सिक्सटीन टाइम इंक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को थ्री टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी एटी वन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैर इज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम अच्छा इसका रिलेशन आप जेन में रखिएगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था ई इज इक्वल टू एच एफ और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूं तो बनेगा एच सी ओवर लैमडा अब जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमें एच बी कॉन्स्टेंट प्लांक्स कॉन्स्टेंट है सी बी कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है तो होगा क्या एनर्जी यूनिवर्सली प्रपोर्शनल टू वेव लेंथ ये तो एक रिलेशन हो गया हमारे पास एनर्जी का वेव लेंथ के साथ जो कि इनवर्स है मोमेंटम का फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू एच ओवर लैमडा और यहां से फिर एच प्लांग कॉन्स्टेंट हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन क्या बनेगा इनवर्स तो ओवर कंक्लूजन यहां पे क्या निकलेगा हमारे पास दो ले लेते हैं हमारे पास एक ब्लू लाइट है या ब्लू फोट होना है और दूसरा आपके पास रेड अब ब्लू की वेव लेंथ कम है तो जिसकी वेव लेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा और रेड की बात करें तो इसकी वेव लेंथ ज्यादा तो इसकी एनर्जी भी कम और मोमेंटम भी कम तो इस केस में जिसका मोमेंटम और एनर्जी ज्यादा होगी दैट विल बी ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम तो आपको अंदाजा है कि वैक्यूम जो पेयर प्रोडक्शन होगा तो उस केस में कोई फोटोन हैवी न्यूक्लियर के पास से मूव करता है तो वो दो पेयर में डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं क्वेश्चन ये है कि वैक्यूम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है अब याद रखिए अगर वैक्यूम में करेंगे तो इट इज इट इज वॉयलेंस वॉयलेशन ऑफ लाव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अगर लाव कंजर्वेशन मोमेंटम हो तो हम इसको भी इसको प्रोसेस नहीं करा सकते तो याद रखिएगा जिस केस में भी पेयर प्रोडक्शन होना होगा तो उस केस में हमेशा आपके पास कोई हैवी न्यूक हैवी न्यूक्लियर हैवी आइटम होना जरूरी है तो वैक्यूम में भी पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता जी नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने दो तीन चीज़ें प्रूव करनी है तो जिसमें पहला पार्ट है कहता है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज हैं कि लाइट वेव के तौर पर बिहेव करती है लाइट पार्टिकल के तौर पे ही बिहेव करती है तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है लाइट हैज ड्यूल नेचर जिसकी बात हमने पहले कर ली उसके बाद पार्टिकल शुड आल्सो पोजेसेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज तो हमने यहाँ पे बेसिकली पार्टिकल यानी कि हमने जो लाइट है उसको प्रूव करना है कि वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसी प्रॉपर्टीज या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइक प्रॉपर्टीज रखती है तो यानी कि जिससे हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो फास्ट मूविंग है तो दे कैन बिहेव लाइक वेव तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक्सप्लेनेशन में हमने मोमेंटम देखना है तो मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है पी इज इक्वल टू एच ओवर लैमडा अगर हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है कि पी इज इक्वल टू एम वी और अगर हम इसी रिलेशन को बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो कि उसका मैथ भी है मूव भी कर रहा है तो उसका मोमेंटम हम ये कह सकते हैं उसका मोमेंटम जो है वो पी इज इक्वल टू एम वी है अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो आपके पास बनेगा एच ओवर लैमडा इज इक्वल टू एम वी और यहाँ से अगर लैमडा की वैल्यू सेपरेट करनी है तो इधर मल्टीप्लाई करा देंगे डिवाइड हो जाएगा तो लैमडा की इक्वेशन जो आपके पास बनेगी दैट इज इक्वल टू एच ओवर एम वी अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो वेव के तौर पे बिहेव कर सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी वेव के तौर पे बिहेव कर सकती है या नहीं कर सकती इसका आंसर देने से पहले हम इसको कैलकुलेशन के तौर पर देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला ये था लैमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी हमने एक बुलेट की एग्जाम्पल ली और बुलेट की एग्जाम्पल के साथ उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज थ्री थर्टी और उसका जो मास है वो ट्वेंटी ग्राम्स की बुलेट अगर रिज्यूम करते हैं तो के जीज में लिखूंगा टेन की पावर माइनस थ्री और एच प्लांक्स कॉन्सन था तो सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर अब ये जो माइनस थर्टी फोर है ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते तो हम ओवरऑल जो आंसर देंगे फिर वो यही कहेंगे कि जितने भी हैवी मैसेज हैं दे कैन नॉट बिहेव लाइक वेव तो अब बात आती है जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स हैं एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या वो वो एक तरह वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं तो हमारे पास क्या है देख लेते हैं लैमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी इसमें हमने बुलेट की एग्जाम्पल ली थी इसमें हम इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन स्टू पार माइनस थर
और ये जो आपके पास है ये एक्स रे मेयरमेंट रेंज में आता है मतलब हम इसको डिटेक्ट करना चाहें तो हम एक्स रेस की मदद से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो ओवरऑल आंसर देना चाहें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं दे कैन बिहेव लाइक वेव और जो हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है अब उसकी तरफ मूव करते हैं वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव नेचर पे काम किया और इसने क्या किया एक्स रे डायफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट यूज किया और इसके लिए उसने निकल क्रिस्टल और इलेक्ट्रॉन गन का इलेक्ट्रॉन गन की अरेंजमेंट रखी और साथ पर डिटेक्टर रखा और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन इसका निकला वो ये था कि ये इसने कन्फर्म ये किया कि वेव हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इट बिहेव लाइक अ वेव अब इसने थोरेटिकल एग्जाम्पल ये रखी कि जो इलेक्ट्रॉन थे उसको उसने एक्सलरेट किया जो एक्सलरेट किया तो उसका वोल्टेज कितना था दैट इज अबाउट 56। उसने 56 वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कराया तो उसके इसमें जो उसकी कैनेटिक एनर्जी बनी दैट इज इक्वल टू ई और अगर वो मूव करा वेलोसिटी होगी तो हम लिख सकते हैं कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी दोनों को अगर हम इक्वल करें तो ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी यहाँ से हम एम वी अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो टू मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे मैं इधर भी मल्टीप्लाई कराता हूँ एम के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कराता हूँ एम के साथ तो हमारे पास बनेगा एम स्केयर वी स्केयर इज इक्वल टू टू ई एम वी हमने क्या किया हमने स्केयर रूट लिया और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई एम वी की मैंने ये क्यों बनाया क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन था लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी मैंने इस एम वी को इक्वेन नंबर वन में मतलब इसकी वैल्यू पुट की इक्वेन नंबर वन में तो इस इक्वेन नंबर वन में एम वी की वैल्यू जो कि अंडर रूट टू ई एम वी थी मैंने पुट कर दी अब मैथ हम किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो एच प्लॉन कॉन्स्टेंट टू बी कॉन्स्टेंट मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इसका रिवोल्ट दैट इज अबाउट 56 तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो लेमडा इज इक्वल टू 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस्ट पार माइनस टेन मीटर या वन पॉइंट सिक्स ये तो था हमारे पास थोरेटिकल कैलकुलेशन सारी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने डी ब्रैक्स इक्वेन यूज की अब उसके लिए जो इक्वेन थी टू डी साइंटिटा इज इक्वल टू एम लैमडा अब इक्वेन यूज करते हुए जो एम की वैल्यू थी वो वन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन उसने या एंगल उसने चेक किया वो आपके पास था सिक्सटी डिग्री और जो सेपरेशन थी बिटवीन लेयर्स ऑफ द क्रिस्टल वो आपके पास थी जीरो पॉइंट नाइन इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस टेन मीटर अब यहाँ पे इसलिए लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो एम आके डिवाइड हो जाएगा डी वैल्यू फाइंड पुट कर दें थीटा 65 और 1 आपके पास एम था तो ओवरऑल जो आंसर आया ये था 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लर टेन माइनस टेन मीटर्स या 1.65 पॉइंट सिक्स अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास सिर्फ 1.0 0.01 का डिफरेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इट कैन बिहेव लाइक वेव अब इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं जितने भी सम एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे कैन बिहेव लाइक वेव इसमें प्रोटॉन्स भी आ सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स भी आ सकते हैं और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी आ सकता है हीलियम भी आ सकता है जितने भी सम एटॉमिक पार्टिकल हैं दे कैन बिहेव लाइक वेव ये हमारा था आज का लेक्चर अब इस लेक्चर के लिए जितना भी सोल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है तो आप उसको पॉज करके अपना आंसर वहाँ से टैली कर सकते हैं होप सो आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड पूरे टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू असल Join us by to inspire khahis se takmil tak Join us by to inspire khahis se takmil tak